이른 아침 아침밥을 먹으러 왔습니다 오늘 먹으러 온 아침은 베트남 현지 분들이 아침으로 많이들 드시는 건데요 찹쌀밥에 녹두 덩어리를 썰어 넣고 기름을 살짝 뿌리고 샬롯 튀김을 넣고 아! 샬롯은 작은 양파예요 마지막으로 짜봉을 넣어주면 소이세오 완성! <웃음> 이렇게 쓱쓱 잘 비벼가지고 먹으면 됩니다 맛은 고소하고 샬롯 튀김의 짭짤함이 살짝 간이 돼주면서 슴슴 플러스 고소한 맛이에요 오늘은 호치민으로 가는 날 지금은 공항으로 가는 중이에요 아싼! 친절하게 잘 대해줘서 너무 고마웠어 다음에 또 만나서 낚시하지 아주 한산합니다 공항이 오늘 6시까지 숙소에서 나와가지고 공항까지 1시간 걸렸어요 여기서 비행기를 타고 1시간 정도 가서 호치민으로 갑니다 여기는 지금 엄청 춥거든요? 근데 호치민은 엄청 덥대요 30도라는데 호치민에서 보자 낚시대야 목이 많이 마르기 때문에 물을 한번 사보도록 하겠습니다 까만 요 아메리카노 베트남에서 커피를 먹었는데 전부 다단 거예요 그래서 혹시 안단 커피 있냐고 물어봤는데 안단 커피가 있다고 하네요 이게 바로 안단 커피래요 블랙 커피 한번 먹어보겠습니다 달아요 <웃음> 달다 <웃음> 안다 커피는 호치민 가서 스타벅스를 찾아봐야겠습니다 <웃음> 분명 여기 블랙 커피라고 적혀 있는데 달아요 여기 베트남 분들은 단 커피만 드시나 보네 아메리카노는 조금만 더 참아야겠어요 제가 탄 비행기는 베트남 항공인데 좌석 간의 간격이 꽤 넓어요 비행기 타면 필수로 보는 책자 구면은 잘 안하지만 그냥 보는 거죠 뭐 빰미 빰미 호치민 시티 발 하노이행 평균 비행 시간은 2시간 12분이고 2024년 3월에는 호치민 시티 발 하노이행 항공편이 주당 793편이 있다고 합니다 와 진짜 더워요 비행기 타고 내리자마자 어떻게 이렇게 다를 수가 있지? 저는 지금 호치민 공항에 도착했습니다 근데 아직 짐이 너무 늦게 나와가지고 계속 짐을 기다리고 있는 중이에요 와 여기 엄청 더워요 지금 30도? 잠깐 이거 30도인 줄 알았는데 30도가 아니라 35도래요 35도 없어서 더우니까 시원한 맥주 한잔 하고 싶네요 밥 먹으러 왔습니다 고수 빼고는 다잘 먹으니까 맛있는 걸로 알아서 시켜달라고 부탁했어요 이거 고기 뭐래요? 뭐, 모르겠어요 잘잘 모르겠어요 떡갈비에 살짝 새콤달콤한 소스를 섞어서 이게 한국 사람들이 많이 먹는 모닝글로리라고 해서 시켜봤는데 진짜 맛있어요 간이 딱 맞아 잘하면서 속이 비어서 공심채라고 하는 이 채소가 바로 모닝글로리라고 합니다 중국과 태국에서 흔하게 밥과 같이 먹고 베트남, 미얀마, 캄보디아, 말레이시아, 필리핀에서도 거의 김치처럼 많이 먹는데 속이 비어서 가는지 양념 맛이 잘 스며들어서 아주 그냥 밥도둑이라고 합니다 이건 무슨 생선인지 모르겠지만 비리지 않고 담백했어요 아마 민물 생선은 아닌가봐요 
밥 든든하게 먹고 이제 낚시하러 갑니다 오늘 낚시하러 간 곳에 가면 완전 큰 물고기를 잡을 수 있대요 근데 자연지는 아니고 어 약간 우리나라로 치면 유료 낚시터 같은 데를 갈것 같아요 저도 가봐야 알것 같습니다 갑시다 낚시터 들어가기 전에 들른 야외 카페 엄청 평화로운 느낌이에요 아, 지금 한국은 엄청 추운데 여기는 이렇게 더우니까 뭐가 이상하다 <웃음> 완전 푸릇푸릇하죠 오랜만에 느껴보는 따뜻한 바람 여기는 그냥 아무 곳이나 앉을 곳만 있다면 어디든지 카페가 되는 것 같아요 아, 오케이 사장님이 만들고 계신 이게 베트남 1편에도 나왔던 베트남 커피의 대명사 에스프레소와 연유를 섞은 카페스어 근데 이건 아이스커피니까 카페스어 다 네요 저는 커피를 안 먹고 사탕수수를 한번 먹어보고 싶어가지고 사탕수수를 시켰어요 오. 이렇게 쫙 짜면서 안에 있는 그 물기를 먹는 것 같아요 이만큼 나왔어요 어, 하나가 아니구나 한 잔을 만드는데 몇 개가 필요한 거지? 우와 양이 어마어마합니다 우와 어, 마셔볼까요? 음! 먹어보면 맛있는 것 같은데 음 이걸 뭐라고 말해야 되지? 음, 음 맛있다 구독하려고 했더니 구독하고 있었어 자 사탕수수 마저 마시고 다시 출발합시다 야자수가 진짜 많아요 야자수가 엄청 크고 숙소는 깨끗하고 아담한 원룸으로 되어 있어요. 이곳의 하이라이트는 바로 여기. 우와. 여기서 바로 낚시해도 되려나? 이따가 사장님한테 물어봐야겠다. 오는데 생각보다 시간이 많이 걸려가지고 오자마자 낚시하러 가야 됩니다. 무슨 낚시를 하는지 안 알려주신 상태에서 와가지고 일단 여기 큰 물고기가 있다는 거는 알고 있어서 합사를 들고 오고 낚싯대도 엑셀비트를 챙겨왔거든요 짠! 짜란! 여기 한 3일 정도 있을 것 같아요 3일 동안 있으면서 여기에 물고기 종류가 무려 7가지라 하는데 7가지 다 잡으면 좋겠다만 최대한 많이 한번 잡아볼게요 이런 낚싯대를 잡는 거야? 이 택도 없을 것 같은데 <웃음> 우와 여기 대낚시 이걸로 안 돼요 물고기가 워낙 커가지고 좋아 고 여기 아, 아 그냥 하는 거야 아무런 정보도 없이 오케이 okay, 오케이 okay. 
이거 뭐지? 두리안? 우와. 이 과일은 베트남 여행 시에 꼭 먹어야 하는 열대 과일 중 하나인 잭프루트예요. 큰건 무게가 무려 50kg인 것도 있어서 세계에서 제일 큰 과일로 알려져 있고 동남아, 브라질, 아프리카 등 열대 기후에서 자라는 과일인데 베트남에서는 밑이라고 부른대요. 쫄깃하면서도 달콤한 맛을 가지고 있고 두리안같이 심한 냄새는 없지만 약간의 쿰쿰한 향이 있어가지고 호불호가 있다고 합니다. 여기는 밥을 주겠죠? 가둬놓고 키우는 데니까 그러면 어떤 밥을 줄까요? 그거랑 비슷하면 또 옳지 않을까? 여기 계단이 있네 이거 뭔데? 이거 골뱅이야 이거 이거 골뱅이 와 골뱅이 수도 크나 얘 건드리면 싫어하겠지? 고기 나왔다 봤다 고기 뭐해? 먹어봐야지 이런 데서 프리릭을 써보는 것도 재밌겠다, 그죠? 전혀 상관없을 듯한 느낌의 루어인데. 역시 그 먼저 한 번씩 위로 쓰고 올라왔다 내려갔다 하긴 하는데. 여기 절로 수심이 안 깊어요. 바다에 걸리는 것도 없고. 가서 어떤 루어를 써서 잡는지 한번 물어봐야겠어요. 주인장님, 주인장님 어디 계시나요? 파파고, 파파고 꺼내. 안 봐, 안 봐. 인자, 인자. 어디 가는 거죠? 그러면 가짜가 아니네. 아 그러면 루어가 아니잖아. 일, 일단은 한번 한번 이래가지고 한번 손맛 한번 보고 네 다음에 얘기하는 거. 일단 일단 한번 보고. 까만 오케이 오케이 여기 계시는 가이드 분이 이렇게 하라고 알려주셔가지고 일단은 이렇게 한번 해보려고요 우리 선생님들께 고기를 보여드리고 싶기 때문에 저도 손맛도 보고 싶고요 여기 고기들이 엄청 다 크대요 한번 해봅시다 예. 그리고 하는 방법은 많이 움직이지 말고 바닥에 내려 놓고 조금씩 깔짝깔짝 움직이래요 오케이 아까 여기서 고기가 울렁하고 올라오는 걸 봤거든요 그래가지고 여기 딱 전자 갖고 지금 던져 놨어요 드랙도 이 정도면 됐고 깔짝깔짝깔짝만 움직이라고 깔짝깔짝 여기 가이드가 이게 직방이라 했거든요 직방 여기는 루어탕이고 저 옆쪽에는 찌낚시 하는 데인데 저도 여기 있는 동안 저기 있는 찌낚시 한번 도전해 봐야겠어요 어뭐 잡았는가 본데? 저는 아까 보니까 식빵 있죠? 식빵 으깬 거 그런 거를 가지고 낚시를 하는 것 같더라고요 여기 자꾸 워워웍 하는데 많이 궁금하긴 하지만 저도 잡으면 됩니다 어 왔다 입질 입질 왔어요? 근데 입질이 큰 고기 치고 뭐 이렇게 야가 돼 너무 큰 고기 잡혈 보면 뒤로 두는 거야 이게. 이게 지금 무게가 별로 없어서 바닥에 고정이 잘안 되니까 여기다가 뽕돌을 하나 달아봐야겠어요 요 스냅에다가 뽕돌 하나 딱 달아가 <웃음> 뽕돌 하나 달았습니다 짜오 멍멍 베트남 멍멍 반가워 멍멍 여러분 마음을 비워요 거기가 온다고 그랬어요 어, 왔다 왔습니다 입질 들어왔어요 먹어 물어 뜯고 있습니다 어 지금 잠깐 또안 뜯어 먹고 있는데 또올 거야 맛을 봤으니 저렇게 살짝 살짝씩 움직여주면서 기다려줬다가 제 마음은 아주 빨리 잡고 싶은 마음이지만 좀 기다려줬다가 뭐야 소식하냐 또또 또 먹었다 
끌고 갈때 쳐야 될것 같아요 이게. 바늘도 크고 지금 미끼도 커가지고 확실할 때 까야 될것 같아요 무슨? 어, 아, 지금 먹고 있어요 먹고 있어 아 먹고 있는 게 아니고 One. 왔다 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 내꺼 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 우와 어, 어, 내꺼 베트남 내꺼 좋아 좋아 우리 생님들한테 얼굴 보여줘 컴온 컴온 오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오
루어도 좀 봐주라. 우와, 밤 되니까 여기 무슨 너무 예쁘네. 한 마리만 더 잡아야겠어요. 한 마리만. 내 맘대로 됐지 안 됐지 모르겠지만 이제 많이 어두워져서 루어가 안 비거든요. 감각으로. 와, 이국적이에요. <웃음> 와, 여기도 별이 보이네. 아, 딱한 마리만 더 보고 밥 먹었으면 좋겠는데. 한 마리! 한 마리! 어, 그보다 컸다. 그보다 컸다. 우와, 별 많다. 밤에는 안 나오는가? 우리나라 매기는 야행성인데 아까 제가 잡은 것도 그 매기과잖아요 베트남 매기는 야행성이 아닌가? 오늘은 이동하고 하는데 시간을 많이 써가지고 오늘마다 해지기 전에 낚시를 하려고 좀 급하게 낚시를 해가지고 여기를 전체적으로 쫙못 보여드렸는데 내일 자고 일어나서 아침에 쫙 한번 보여드릴게요 아, 아쉽다 아 입질이 또 들어올 것만 같아서 아쉽네 아 내일은 옆에 대낚시탕에서 대낚시를 한번 해보라고 권해주셔가지고 내일은 대낚시를 한번 해보려고요 여기에 더큰 고교들이 있대요 아까도 남자고 덩치도 큰데 막 질질 끌려다니다가 터졌어요 그런 걸한 마리 그려야 돼 오늘 여기까지 합시다 영 반응이 없네 니들은 야행성이 아닌가 봐